നാടിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണാം വാർത്താ വിശേഷത്തിൻ ചെപ്പു തുറക്കാം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് കെ എം ഐ സി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ ഇന്തോ അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ വേരുകൾ തേടി യു എ ഇ മാധ്യമ സംഘം മാർക്കസിലെത്തി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ തരത്തിൽ ഏകീകൃത പൊതുപരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെ നരേന്ദ്രമോദി കണ്ടതായി അസംഖാൻ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം പാകിസ്ഥാന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഹെഡ്ലിയുടെ കുറ്റസമ്മതം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ അവസാനിക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന മതസൌഹാർദ്ദ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇ മതസൌഹാർദ്ദ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹലീൽ തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു നാല് അർബുദ മരുന്നുകളടക്കം എഴുപത്തിനാല് മരുന്നുകളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കിയത് പിൻവലിച്ചു മരുന്നുകൾക്ക് വില കൂടും വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളടക്കം എഴുപത്തിനാല് ആവശ്യ മരുന്നുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് തീരുവ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു അർബുദം ഹീമോഫീലിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ എക്സൈസ് തീരുവ ഇളവ് പിൻവലിക്കാനാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം ഇതോടെ ക്യാൻസർ എച്ച് ഐ വി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അടക്കം അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വില വർദ്ധിക്കും കേന്ദ്ര എക്സൈസ് ആന്റ് കസ്റ്റംസ് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നൽകിയിരുന്ന തീരുവ ഇളവ് റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചത് വിദേശ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകളുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് ലഭ്യമായതിനാൽ തീരുമാനം രോഗികളെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം മൂത്രക്കല്ല് ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയോതെറാപ്പി ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ പ്രമേഹം എല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖം പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് രക്താർബുദം മയക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറൈറ്റിസ് ബി അലർജി സന്ധിവാദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും യു എസിലെ ബാക്സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകളാണ് ഹീമോഫീലിയ രോഗികൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് മരുന്ന് വരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എക്സൈസ് തീരുവ ഇളവ് പിൻവലിച്ചതോടെ ഒരു യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് യൂണിറ്റ് വരെ വില വർദ്ധിക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിന് വേണ്ടി കരീം ഏലംകുളം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി നമ്പാൻ കഴിയുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നയിക്കുന്ന കേരളയാത്രയുടെ സ്വീകരണ വേദിയിലാണ് മാണി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊണരുകയും കുതിക്കാൽ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മാത്രം വിശ്വസിക്കാം കൂടെ നിന്നാൽ ചതിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മുഖങ്ങളുമില്ലെന്നും മാണി പറഞ്ഞു ഇതാദ്യമായാണ് പൊതുവേദിയിൽ മാണി കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി രംഗത്തു വരുന്നത് മിന്നൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ ലാഹോറിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധോലോക കുറ്റവാളി ദാവോദ് ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടെന്ന യു പി മന്ത്രി അസംഖാന്റെ ആരോപണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തള്ളി അടിസ്ഥാനരഹിതവും വ്യാജവുമായ ആരോപണമാണ് അസംഖാൻ ഉന്നയിച്ചതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക്താവ് അറിയിച്ചു രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ച മോദി ഷെരീഫിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദാവോദ് ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടുവെന്നാണ് അസംഖാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇക്കാര്യം മോദി നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെളിവ് നൽകാം ആരെല്ലാം അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഷെരീഫ് ഷെരീഫിന്റെ മാതാവ് ഭാര്യ മക്കൾ എന്നിവർക്കൊപ്പം ദാവൂദും ലാഹോറിലെ വസതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അസംഖാൻ ആരോപിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ഷെരീഫിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം അസംഖാന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തി മന്ത്രിയെ എത്രയും വേഗം പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ബി ജെ പി നേതാവ് സുധൻഷോ മിത്തൽ ആരോപണം ഞെട്ടിച്ചെന്ന് പ്രതികരിച്ചു വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് അസംഖാനെന്നും വാസ്തവമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്താറില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടോം വടക്കൻ പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ അവസാനിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാലിനാണ് അപേക്
നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും കേരളത്തിൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനു തന്നെ നറുക്കെടുക്കാനാണ് സാധ്യത സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഈ വർഷം എ ബി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ അപേക്ഷകർക്കും അവസരം ലഭിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഹജ്ജ് വിമാനം ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് പറന്നുയരും സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചു വരെ യാത്ര തുടരും അതേസമയം ഹജ്ജിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നീട്ടിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി എൻ ഐ എയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലിയെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് എൻ ഐ എയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ലഷ്കർ എ തൊയ്ബയാണെന്നും പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐ ഇതിനായി പണം നൽകിയെന്നും ഹെഡ്ലി വെളിപ്പെടുത്തിയതായി എൻ ഐ എ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു നാളെ മുംബൈ ടാടാ കോടതിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ഹെഡ്ലി മൊഴി നൽകാനിരിക്കെയാണ് എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് ലഷ്കർ നേതാവ് ഹാഫിസ് സയ്യിദിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്നതെന്ന് ഹെഡ്ലി വെളിപ്പെടുത്തി മുംബൈക്ക് പുറമെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സിബിഐ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി വിവരം നൽകിയിരുന്നു ഐ എസ് ഐയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആക്രമണം നടപ്പാക്കിയത് ഐ എസ് ഐയിലെ മേജർമാരായ ഇക്ബാലും സെമീർ അലിയുമാണ് ആക്രമണം നടത്താൻ തന്നെ സഹായിച്ചത് ഐ എസ് ഐ ബ്രിഗേഡിയൻ റിവാസ് സക്കിയുർ റഹ്മാൻ ലക്വിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ലക്വിയെ ഐ എസ് ഐ മേധാവി ഷൂജ പാഷ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആക്രമണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ഐ എസ് ഐ പണം നൽകിയിരുന്നെന്ന് ഹെഡ്ലി പറഞ്ഞതായി എൻ ഐ എ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് സി എൻ എൻ ഐ ബി എൻ ചാനലാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏകീകൃത പൊതുപരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏകീകൃത പൊതുപരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശുപാർശ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഇനി പൊതുപരീക്ഷയാണ് മാനദണ്ഡമാക്കുക ബിരുദ കോഴ്സിനും ബിരുദാനന്തര കോഴ്സിനും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകളും ദുരുപയോഗവും പരിഗണിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ് മറാത്തി അസാമി ബംഗ്ല തെലുങ്ക് ഗുജറാത്തി എന്നീ ആറ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനും അനുമതിയുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സ്വകാര്യ കൽപ്പിത സർവകലാശാലകൾക്കും ഇനി പരീക്ഷകൾ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല സർക്കാരും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തി പ്രവേശനം നൽകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കൌൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ടായിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ നടക്കുന്ന മതസൌഹാർദ്ദ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇ സാംസ്കാരിക യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മതസൌഹാർദ്ദ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു സാംസ്കാരിക യുവജന മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് നഹിയാൻ മുബാറക് അൽ നഹിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമ്മേളനം അബുദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് നഹിയാന്റെ പാലസിൽ നടന്ന സൌഹൃദ വിരുന്നോടെയാണ് സമാപിച്ചത് യു എൻ സൌഹൃദ വാരാചരണത്തിന്റെ കാലയളവിൽ മാത്രമല്ല ഒരു വർഷത്തിലെ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചകളിലും മതപാരസ്പര്യത്തിന്റെ മഹിത മാതൃകയാണ് യു എ ഇ എന്ന് ഷെയ്ഖ് മുബാറക്ക് നഹിയാൻ പറഞ്ഞു പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കലിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാനം കൈവരികയുള്ളൂ കുടുംബം തൊട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലം വരെ ഇതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കാൻ മതനേതൃത്വങ്ങൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വീടുകളിലെ ശാന്തിയിലൂടെ ലോക സമാധാനത്തിലേക്ക് എന്നതായിരുന്നു സമ്മേളന പ്രമേയം മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ ഹിന്ദു സിഖ് സ്വരാസ്ത്രീയൻ ബുദ്ധ മോർമൺ മതപ്രതിനിധികളും പണ്ഡിതന്മാരും സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിത പാനലിൽ മഅദിൻ ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി പ്രഭാഷണം നടത്തി യു എൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മഅദിൻ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ നടക്കുന്ന വിവിധ ഇന്റർഫെയ്സ് പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു മതസൌഹാർദ്ദ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ഷെയ്ഖ് നഹിയാനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന യൂത്ത് സെഷനിൽ മഅദിൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടർ അബ്ബാസ് പനക്കൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദുബൈ ഗുരുനാനാക്ക് ദർബാർ എന്നിവയ
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചർച്ചയാണ് നടക്കുക അതോടൊപ്പം ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ കടന്നുവരും നിരവധി ഷേഖുമാരും മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാണിജ്യ പ്രമുഖരും ഷേഖ് മുഹമ്മദിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി അറിയിച്ചു വാട്സാപ്പ് സൌജന്യ ഫോൺ കോൾ സേവനത്തിന് സൌദിയിൽ അനുമതി നൽകി എന്നാൽ അനുമതി അന്തിമമാണോ താൽക്കാലികമാണോ എന്ന് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രാജ്യത്ത് വാട്സാപ്പ് ഫോൺ കോൾ സേവനത്തിനുള്ള ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്തത് അടുത്ത കാലത്ത് വാട്സാപ്പിൽ ആരംഭിച്ച സൌജന്യ കോൾ സേവനത്തിന് യു എയും മൊറോക്കോയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വിലക്ക് നിലവിലുണ്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വാട്സാപ്പ് കോൾ സേവനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യം യു എയിലെ ടെലികോം കമ്പനികളാണ് സേവനം തടഞ്ഞത് പിന്നീട് സൌദി അടക്കം മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ ടെലികോം കമ്പനികളും വിലക്ക് നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് കോൾ സേവനത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി കുറക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അതിനിടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് വാനാം ചേർന്നിടാം ഈ സ്നേഹജാലകത്തിൽ നേരിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിസ്തുല്യ വിസ്മയത്തിൽ വാനാം ചേർന്നിടാം ഈ സ്നേഹജാലകത്തിൽ നേരിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിസ്തുല്യ വിസ്മയത്തിൽ ശോഭിതം കെ എം ഐ സി താരകം നേരിൻ സാക്ഷി ശോഭിതം കെ എം ഐ സി താരകം നേരിൻ സാക്ഷി വാനാം ചെറിയാ ഈ സ്നേഹജാലകത്തിൽ നേരിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിസ്തുല്യ വിസ്മയത്തിൽ ശോഭിതം കെ എം ഐ സി താരകം നേരിൻ സാക്ഷി ശോഭിതം കെ എം ഐ സി താരകം നേരിൻ സാക്ഷി സുന്നി ചലന വകപ്പിയെടുത്തിന്നെത്തി വിരൽ തുമ്പിൽ എന്നും വാർത്ത വിശേഷവുമായി വരുന്നേക്കാൻ മുന്നിൽ സുന്നി ചലന മതൊപ്പിയെടുത്തിന്നെത്തി വിരൽ തുമ്പിൽ എന്നും വാർത്ത വിശേഷവുമായി വരുന്നേക്കാൻ മുന്നിൽ ആദർശത്തിൻ നാദമി ശ്രവണ പുടങ്ങളിൽ ആവേശം അറിവിൻ മലകൾ പകരം ജാലകം കാണാൻ വേഗം കെ എം ഐ സി നേരിൻ നാദമിതാ ആദർശത്തിൻ നൂതന ശബ്ദമിതാ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ ഇന്തോ അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ യു എ ഇ മാധ്യമ സംഘം കേരളത്തിലെത്തി യു എ ഇ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ അടക്കം ഇരുപതംഗ സംഘമാണ് ഇന്നലെ കാരന്തൂർ മർക്കസിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സൌഹൃദ ബന്ധങ്ങളുടെ നേർചിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനാണ് വിവിധ അറബി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളുടെയും ചാനലുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ മർക്കസിലെത്തിയത് അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തരായ പത്രാധിപന്മാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ റിപ്പോർട്ടർമാർ അടങ്ങിയ മാധ്യമ സംഘം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും രാജ്യത്തിനു പുറത്തും മർക്കസ് നടത്തി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തി മർക്കസിലെ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അഭിമുഖങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി മർക്കസിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമ സംഘം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു യു എ യിലെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി പത്രാധിപർ അടക്കം പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇന്നലെ മർക്കസിലെത്തിയത് മർക്കസിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോട് അമീർ ഹസൻ ഒനീസ് മുഹമ്മദ് കൽപ്പകഞ്ചേരി ഇ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുനീർ പാണ്ഡ്യാല അഡ്വക്കേറ്റ് സമദ് പുല്ലിക്കാട് യാസർ അറഫാത്ത് നൂറാനി റഷീദ് പുന്നശ്ശേരി മുഹമ്മദ് നൂറാനി വള്ളിത്തോട് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ച് സുന്നി സംഘകുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം മദിന അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റെജുവനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പരിപാടി നാളെ ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ നടക്കും മദിൻ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും ടെക്നോളജി ന്യൂ ജനറേഷൻ നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടങ്ങിയവ പ്രദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഊന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളെ നാടിനും സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഉപകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആത്മീയം ജീവകാരുണ്യ സാന്ത്വന മേഖലകളിൽ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവച്ച പദ്ധതികൾ റെജുവനേഷൻ പരിപാടികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും 
നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ചെറുപ്പളശ്ശേരി മടത്തിപ്പറമ്പ് അലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എസ് വൈ എസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിറാജുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സുന്നി യുവജന സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി സിദ്ദിഖ് സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കോർഡിനേഷൻ ചെയർമാൻ മാരായമംഗലം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സമസ്ത ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി ഉമർ ഫൈസി മാരായമംഗലം എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യൂസുഫ് സഖാഫി വിളയൂർ എസ് എസ് എഫ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ജാബിർ സഖാഫി മപ്പാട്ടുകര എസ് ജി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അലി സഖാഫി മടത്തിപ്പറമ്പ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം പാകിസ്ഥാന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഹെഡ്ലിയുടെ കുറ്റസമ്മതം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നാളെ അവസാനിക്കും ഇന്തോ അറബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ വേരുകൾ തേടി യു എ ഇ മാധ്യമ സംഘം മാർക്കസിലെത്തി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏകീകൃത പൊതുപരീക്ഷ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം സൌദിയിൽ സൌജന്യ വാട്സപ്പ് കോളുകൾക്ക് അനുമതി പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിനെ നരേന്ദ്രമോദി കണ്ടതായി അസംഖാൻ ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന മതസൌഹാർദ്ദ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇ മതസൌഹാർദ്ദ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹലിൽ തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഇതോടെ കെ എം എ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം എ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു